Okay. Nimepokea request nyingi sana zinazohusiana na jinsi ya kutrain sikio lako ili kuweza kutambua kutambua effects mbalimbali katika ku, ku mix vocals. Of course tunafahamu kuna 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 plugins nyingi sana ambazo zinatumika katika ku mix vocals. Kuna compressors, kuna EQ na plugins nyinginezo. Lakini wengi tumekuwa tukijifunza na kufahamu matumizi labda ya compressor, ya equalizer, lakini masikio sometimes huwa yanatukataa kujua tofauti ya ya, ya ya kila parameter katika plugins. Kwa mfano, tutapozungumzia compressor ndani yake kuna ratio, kuna threshold na nyinginezo. Sasa sikio linawezaje kutambua kama hapa threshold iko kwa kiongo gani? Hapa attack iko kwa kiongo gani? Yaani kuna mabadiliko gani baada ya ku, 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 kucheza na attack? Okay? Sasa hiyo inakuja kwenye 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 issue nzima ya ya sikio. Sasa tunawezaje kulitrain sikio? Sasa ili uweze kujua jinsi ya kutrain sikio kabla sijaendelea nikukumbushe wewe ambaye uje subscribe kuweza kusubscribe. Lakini pia ili kuweza kupata dondoo zangu kwa haraka zaidi na kupata notification basi kumbuka kubonyeza alama ya kengele hiyo utakuwa unapata notification kwamba nimeweka tutorial ya aina gani je inakufaa au vipi okay mi kama kawa nimefaki tutorial zetu hizi za siku zote za mixing yes, mi mara mara nyingi wanafundisha tutorial za Cubase pamoja na FL Studio japo programs nyinginezo nitafundisha pia lakini naamini hizi program ndio basics kwa watu wengi sana kwa kesi kubwa kwa hiyo hizi program siku nitakapo introduce logic nitakapo introduce studio 1 na nyinginezo basi itakuwa rahisi kwa sababu tutakuwa tunapita kwenye njia zile zile za Cubase kwenye njia zile zile za FL Studio na ndo kwa kesi kubwa sana ziko mtaani so tunawezaje ku train skill sasa nitaanza na compressor nina vitu vyangu vya aina tatu hapa nina nina vocals okay vocals hizi hapa lakini cha ajabu kwa mama mzazi napojifungua alafu pia ukiachana na hizi vocals nina nina hii kick ambayo ina sound hivi lakini pia nina snare sasa kwa nini natumia kick snare na vocals ili kuweza kutrain kukuelekeza namna gani ya kufanya sikio lako liweze kuzoea sounds Hizi ni soundi tatu za tofauti japo kwa kinanda sija kigusa hapa. Hizi sounds zote kama unavyoziona. Nimeweka vocal ndefu ambayo yenyewe ina peak. Lakini cha ajabu kwa mama mzazi. Napojifungua. Kama umegundua, sehemu hii ya vocal hii imeinuka zaidi, sauti yake iko juu lakini sehemu hii hapa vocal vocal yangu iko chini. Kwa kuna dynamics. Kwa unahitaji compressor ili kuweza kufanya vitu visikike kwa usawa hivyo even lakini usata unakuja kwenye sikio lako je liko trained kutambua hii threshold niloweka hii attack niloweka wengine wanasema nikitumia compressor kitu ambacho nakigundua tu mabadiliko yake ni, ni gain peke yake of course yes kwa sababu sikio lako lazima lizoe liwe trained ili kuweza kugundua utofauti wa vitu okay lakini pia nimekuwekea kick na hii snare hivi ni vitu ambavyo havina muendelezo katika uliaji kama hivi lakini pia ni vitu ambavyo vina peak kubwa eh, vina vina kilele kikubwa katika kusikika kwake sound sasa hivi vitu ndavitumia katika kufanya uzoe sikio lako je kuna mabadiliko gani katika attack release na kadhalika okay nisiku sana ninafanya tutorial nikiwa nyumbani naona bwana mdogo unamsikia kwa mbali anaongea ongea kini ni katika kufanya hali ya 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 ya, ya kukukumbuka wewe na kukuthamini unayefuatilia tutorial zangu utanisame kwa hilo kidogo hope utakuwa unanisikia vizuri of course niko serious na hichi kitu lakini no way tunalea sasa okay um sasa lakini Tukianza na na mimi napenda kuanza na, na hii hapa snare katika kutrain sikio letu. Nafikiri ndio kitu cha haraka zaidi. Snare ina peak tu peke yake kama hivi. Je, utajuaje kama umegusa umegusa 
threshold mtajuaje kama umeigusa kuna mabadiliko katika 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 gain na attack au release eh, tuna retrain sasa sikio letu sasa tuweke compressor yetu let's say tuweke compressor ya kawaida kabisa let's say tuweke compressor hii hapa sasa hii compressor yetu ipo katika default kama unavyoona siku zote kama ilivyo sasa ukiigusa hii hii snare inalia hivi sasa let's say tuweke ratio ya sifu, ya, ya, ya moja kabisa yani maana hamna compression yoyote lakini pia threshold tunaweka sifuri kabisa kwa hapa ukiangalia kwa haraka haraka hakuna compression yoyote ilifanyika ukiigusa kwa snare inalia curve kama ilivyo okay okay unaisikia sasa utajuaje kama kuna mabadiliko tuanze na attack kuna mabadiliko baada ya kuweka attack attack let's say attack tunaweka hii attack sogeze kidogo attack let's say mpaka kwenye 15 hapa let's say tuanzie 5 attack ya 5 tusikie kabla na baada okay nafunga naachia attack nafungua na yachia attack tena ukisikiliza matokeo ni yale yale nini maana yake maana yake attack kapo inafanya kazi lakini haifanyi kazi kwa sababu lengo la attack ni kwenda sambamba na compressor na kuzungumzia compression ni ratio pamoja na threshold sasa ratio na, na threshold yangu mimi ni zero haifanyi kazi kwa hakuna compression yote inayofanya kazi kwa hata ukiweka attack attack ni muda ambao compressor yako inawahi kufanya kazi au inachelewa kufanya kazi kuivamia ile ile voko au ile snare au ile ile, ile drum drum yako kick pengine sasa uwezi kusema imewahi au imechelewa wakati compression yako wewe haifanyi kazi kwa it means hata ukiweka attack ya, ya kiasi gani hapa huwezi kuisikia ona uwezi kuisikia kwa nini kwa sababu hakuna compression inayofanya kazi kwa sababu lengo la attack ni kufanya compressor yako iwai au ichelewe kufanya kazi kwa hakuna compressor inayofanya kazi kwa haina maana ya attack kwa uwezi kupata matokeo kwa ili uweze kupata matokeo ya attack inafanyaje kazi inaweza kuisikia basi lazima uweke compression ili uweze kuisikia okay sasa nitaweka compression let's say ya tatu ni sio tuki 2.1 compression ya 2.1 yani kinachoingia ni moja kinachotoka kinachoingia ni mbili kinachotoka ni moja yani maana kama iliingia kama tunakusudia db ambazo hiyo compress ni, ni, ni 10 dbs it means only 5 dbs ndio zitakazokuwa zimetoka katika compressor yetu kama output kwa hiyo nitaseti compressor yangu kama unavyoiona lakini pia nitaseti let's say threshold ya negative 28 hapa. Sawa? Okay? Let's say tuweke tuweke 23 au 4. Tuweke 24 namba kamili negative 24. Okay? Lakini tuseme sasa tunaweka attack ya sifuri kabisa afu tuone kuna mabadiliko gani ya attack amba watu wengi tunasema tuna train sikio letu ili kuzoea attack ni, ni inafananaje attack? Isikie snare yetu. Nini maana yake? Ukisikiliza compressor inafanya kazi. Lakini ukisikiliza kwa makini inaonekana snare yetu imepungua ile hali ya peak, ule ukali ule. Ile punch yetu ya snare imepungua kama unavyoona. Kwa nini? Kwa sababu muda wa kufanya compressor yetu ifanye kazi ivamie ile ile nani ile 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 snare yetu muda wake ni, ni mchache zaidi ndio maana kina inavamiwa kwa haraka zaidi ndio maana unakuta inaosha way ile hali ya, ya, ya ukavu ile hali ya, ya ugumu ile hali ya punch kwa kumbe ukilitrain sikio lako vizuri kwa kusikiliza it means attack itakuwa inafanana na hiki kitu mwanzoni ambapo tunategemea tunapotegemea 
sikio lako lisikie panchi tena na polia basi unakuwa ile panchi huisikii hiyo ndio attack okay lakini pia tukiongeza attack yani muda wa, wa, wa compressor yako ulo set hapa juu uwe mrefu zaidi kwenye kufanya kazi yani ichelewe zaidi it means ita compress lakini ita compress kwa kuchelewa mfano sikiliza okay hapo kumbuka compressor yako inafanya kazi lakini kwa nini snare yetu snare yetu inasikika zaidi attack nikiweka kubwa yani muda nikiweka mkubwa eh kwa sababu nimeicheleweesha compressor kufanya kazi kuivamia ile 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 snare yangu kwa ile punch ya snare bado itaendelea kuwepo okay Na, tuna train sikio jamani tunaona tofauti yake wa attack ilivyo kumbe attack yetu ikiwa muda ukiwa mkubwa zaidi sikio lako litakwambia hivi lakini nitajitahidi kupunguza taratibu hiyo attack muda kuusogeza uwe karibu zaidi zile dakika ziwe chache of course i'm sorry so dakika zile ms ziwe chache millisecond nitajaribu kusqueeze taratibu kurudi huku kwenye kwenye kukaribia kwenye 0.1 kuchini zaidi okay kumbuka tuna na attack na tunajaribu tunaji, tunaji, kuzoea attack inafananaje okay muone tofauti yake. Kwa hiyo ukisikiza sikio ukisikiza vizuri sikio lako likisikiliza vizuri kwa unagundua kitu. Kumbe ili uweze kugundua kama ataki yako inafanya kazi. Kama ataki ndogo ina, ina impact gani na ataki ikiwa kubwa ina impact gani? Inaleta matokeo gani? Ataki ikiwa kubwa nature ya kitu chako ile inaweza kawa vocal inaweza kawa snare inabaki kuwa ile ile. Eh kwa kiasi fulani kwa sababu compressor yako umeichelewesha kufanya kazi. Lakini pia utakapokuwa attack yako imekuwa karibu zaidi itakuwa inasikika hivi. kwa umeona sasa sikio lako inabidi lizoe kumbe ili kulizoesha sikio lako sasa ulitrain sikio lako unabidi sasa wakati una, unafanya jambo lako unapiga uji uji uwe 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 una una tweak knob yako ya attack mara kwa mara ili uweze kugundua ni attack ipi iko right kwa voko yako au kwa kwa ile ile drum yako au kwa ile instrument yako sawa kwa sababu umeshajua sasa ataki yako mara nyingi huwa inasi, ataki huwa inasikika vipi kwenye kitu chako utakapokuwa umeiapply ina tabia ya ya ku ya kusuuza yani ina tabia ya ku, kitu kama kigumu sana kinalainishwa kitu kama kina kina, kina peak kubwa sana kina peak yake ile inashushwa ule ukali unaondoka mfano mzuri hii sina yangu ni kali lakini muda nikiusogeza karibu zaidi sikio langu linaniambia hivi Actually sijashusha gain sijisuse sauti hapa ila kwa kuwa player attack yenyewe ambayo inayowahi zaidi snare yangu ile ile peak yake ile inakuwa ina, ina mimi napenda kutumia neno kuna inakuwa washed away yani inakuwa kama ina ina inapunguzwa ule ukali ile peak inashushwa kwa namna moja au nyingine of course ndio kumeelewa hapo kwenye attack vizuri kwa hiyo hii ni attack
kwa hiyo unawezaje kufanya kazi uki, ukiona yani ukisikiza kwa makini ili ataka nani yako sina yako inapokuwa inagonga ile ta ile ta unachelewa yani haigongi kwa kwa punch kwa energy kama ilivyokuwa mwanzo sikiliza imeruzi energy kuata voko yako hata kiki yako ndivyo itakavyokuwa hivi na lose energy eh yeah. sasa tumeangalia snare tume tuna, 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 tuna kusikiliza attack inafananaje katika snare kama ilivyo unavyoona unavyosikia hebu tusikilize kwenye kick kwenye kick yetu kick yetu itafananaje okay kick yetu ni hii hapa sikia kiki inalia kavu kama ilivyo kiki lakini utakaposema kwenye kwenye kiki yangu ni 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 weke muda wangu wa kuataki uwe karibu zaidi kiki yangu haitolia kwa mikito kama vile mwanzo inavolia zaidi sikilize hapa attack muda nimeweka mkubwa wa wa compress yangu kufanya kazi nitaishusha taratibu huku na endelea kusikiliza kiki yangu itakuwa inabadilika katika mtindo gani hapa nimeshusha attack yangu nimeweka karibu zaidi ukisikia kiki unaona kiki na lose energy pia ile piki ambayo ilikuwa inaumiza masikio labda inakita sana haipo tena kiki na energy imepungua nitaongeza attack nitaongeza muda utagundua energy yangu inarudi ya kiki Kwa kumbe yenyewe inasababisha hata ile kiki yangu inapokuwa inakita haili moja kwa moja ile ki ina inafutwa ile yani kama inakuwa washed away ile sh. Kwa hiyo kiki haili kama inavolia mwanzoni. Energy yake inapungua. Kwa hiyo hii ndio namna sahihi ya kufanya sikio lako lizoeo. Sasa kadri unavyozidi kusikiliza vitu vya aina tofauti tofauti katika nobu ya aina moja labda ya attack kama hivi ndivyo sikio lako linazoea kumbe attack inafanya ye kazi of course tupo katika tutorial ina, inaelekeza namna ya kutrain sikio lako kujua hizi knobs mbalimbali za compressors of course kwa kunifuatilia zaidi kwa kusikiliza utakuja kugundua i mean sikio lako litakuja kuwa ku, ku, kuzoea attack ukiapply inafananaje katika kick katika snare hadi katika voko kwa kwa ujumla utapata kujua attack yenyewe inafana na vipi of course uma, umeona hapa kwenye upande wa kiki okay lakini pia tuone kwenye voko je inakuwaje kwenye snare na kiki iko very direct kwa maana ni zaidi kutakuitambua ile 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 attack yako okay ni rahisi zaidi kuigundua attack ni rahisi zaidi Ye yeah, kwenye vocals kuna uraisi wote wa kugundua. Sasa najua wengi changamoto kubwa iko kwenye vocals pia kwa sababu vocals ni uliaji wake ni tofauti na 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 hizi drums kama kick snares, okay? Lakini tusikilize kwa makini. Voko yangu inalia hivi. Lakini cha ajabu kwa mama mzazi. Lakini cha ajabu kwa mama mzazi voko nasikika hivi lakini cha ajabu kwa mama mzazi sasa hapa attack yangu nimeweka inachelewa zaidi kwenye kwa attack natamani unapokuwa unaisikiliza voko nishushe taratibu attack yangu kuja kukaribia kwenye muda wa karibu zaidi 
ili uweze kusikia utofauti wake hapa lakini cha ajabu kwa mama mzazi nazidi kushuka lakini cha ajabu kwa mama mzazi 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 unatakiwa uwe na skio la makini sana kusikiliza utofauti wake sikiliza voko ikiwa nimeiwekea attack ya karibu sana inasikika hivi yani nakuta kabisa hata ile punch yake lakini cha ajabu kwa mama mzazi yani imekuwa imeshushwa fulani hivi lakini cha ajabu kwa mama mzazi lakini cha ajabu kwa mama mzazi eti ile tena naturality yake ya ukawaida wake ule uasili wake haupo lakini cha ajabu kwa mama mzazi lakini pia voko imekuwa haiko na haiko 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 wide yani voko imekuwa ya kawaida sana kama imeminywa hivi kidogo lakini cha ajabu kwa mama mzazi kujaribu kusikiza kwa makindu ila nikiachia hii attack isumie muda mwingi zaidi utasikia hivi lakini cha ajabu kwa mama mzazi unaisikia kwa upana zaidi lakini cha ajabu kwa mama mzazi lakini uki, ukikifanya muda wa attack uwe karibu zaidi utaisikia yenyewe inaminywa inakuwa ndogo zaidi kidogo compressor yako inaanza ina, inafanya ina kazi lakini cha ajabu kwa mama mzazi 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 Let's say tuweke release ya karibu zaidi. Ni release kwa karibu zaidi ili tuweze kugundua pia utofauti wetu wa attack katika vocals. Tuweke release ya karibu zaidi ili release kwa haraka. Tusikie. Lakini cha ajabu kwa mama mzazi. Lakini cha ajabu kwa mama mzazi. Lakini cha ajabu kwa mama mzazi. Nisikie inakuwa na energy sana attack yangu nikiichelewesha inakuwa na energy sana voko yangu kwa kiasi kikubwa sana eh lakini niki nikirudisha hii hi attack yangu nyuma zaidi yani nikifanya attack iwai zaidi inakuwa hivi lakini cha ajabu kwa mama mzazi ile pick yake inashuka isikize kwa makini ingi inachohitajika hapo ni kusikiliza ni kuwa na usikivu wali ya juu lakini cha ajabu kwa mama mzazi 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 Kama umevaa headphone utakuwa unasikiliza kwa utakuwa unasikiliza vizuri sana utakuwa unanisikia vizuri sana ukivaa headphone uta utahisi kitu utahisi mabadiliko kwa maana ya kuna wakati voko wakati umeweka umeweka attack ya, kuch, ya, 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 ya kuchelewa sana kupita kiasi muda wa attack umekuwa mdogo yani manake inamaanisha muda wa attack utakuwa umekuwa mkubwa utazisikia voko zako yani zinakuja mpaka juu kichwani kabisa yani unazisikia lakini ukiweka attack ya haraka zaidi ya muda mchache Udazisikia vokozako kidogo zitakuwa mbali 
tunaenda mbali mfano hapa ataki yangu nimeweka ichelewe zaidi muda mkubwa zaidi utaisikia voko hizi za karibu lakini cha ajabu kwa mama mzazi ziko utosini voko zangu unazisikia kabisa ni lakini cha ajabu kwa mama mzazi lakini uki ukisogeza hii ile hali ya voko kuisikia utosini kabisa moja kwa moja hapana kidogo voko inakimbia kidogo voko inakimbia ya yeah. Lakini cha ajabu kwa mama mzazi. 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 Hope unanielewa vizuri sana. Ndio kitu kile kile hapa. Lakini cha ajabu kwa mama mzazi. Lakini cha ajabu kwa mama mzazi. Lakini cha ajabu kwa mama mzazi. Okay. Kwa hii ndio namna ya kuisikia vizuri attack katika vocals kick na pamoja na snare unafikiri ukizoesha utakuja kuona utofauti wa attack mbalimbali mbali, kupitia voko yako kupitia kiki yako kupitia snare kile lengo kubwa ni kuelekeza kupitia vocals ila ule nilikuwa mwanzo wa kufanya sikio lako lizoe attack uwe inafananaje kwa attack uwe ina tabia ya kuosha way ya kuondoa ule uasili wa, wa, wa instrument yako wa drums zako au wa vocals zako okay najua umeshanielewa vizuri sana kwa kwenye attack Siku zote attack na release huwa vinaenda sambamba. Sasa tuweke attack ya aina moja afu tuone release inakuwaje. Tulili na voko kwanza afu tutakwenda kwenye zile snare au turudi na tulili kwenye snare kwanza kule. Tuone hiyo release inafanyaje kazi. Okay. Tutaelewana tu tutaelewana jinsi ya kulitrain sikio. lewana tu. Kwa hiyo kitu tunataka ufanye mara kwa mara ili uweze sikio lako liweze kuzoea. Sasa kama nilivyo nguli kusema muda wangu nimeweka mkubwa release nimeweka kubwa zaidi. Sasa unawezaje kujua utofauti wa release? Sasa let's say tuweke attack yetu ya haraka. Let's say tuweke attack ya tano hapa. Hii. Au chini zaidi. Tuweke chini zaidi tuweze kusikia. Atakie tu iwai zaidi, compensate tu iwai kufanya kazi zaidi. Sasa tuone utofauti wa release ikoje. Release utaisikiaje? Hapa release time nimeweka kubwa sana. Yaani nitumie muda mwingi ku release. Ndio maana nakuta bado snare inapokuwa inapiga bado inaonekana imekabwa. Yeah, I toki kwa punch. Hivi sababu release yangu ni kubwa. Jaribu kupunguza release ili tuone utofauti wake. Umesikia utofauti wake? Compressor inakamata inaachia haraka. Ndio maana hata sauti yetu ya ya ya, ya, ya ile snare ina inasikika. Ina, ina yaani inarudi ile sauti. Yani inakamatwa kwa haraka inaachiwa kwa haraka. Kwa sababu release yetu ni ya haraka zaidi lakini nikiweka release kubwa Tse ni balance kidogo niweke katikati hivi. Let's say attack pia ni ongeze kubwa. Mwana tofauti wake. Isikilize vizuri attack kubwa. Afisikiliza nikiwa nabadilisha release. Sikiliza nikiwa nabadilisha release. Isikio lako jaribu kuzoea. 
ninaifanya naitaka naifanya kompresa yangu imeataki kwa, kwa kwa kuchelewa lakini pia i release kwa haraka sikie utasikia utasikia sna yangu inavyo release kama ilivyokuwa kawaida tu kwa haraka hiyo lakini kama niongeze muda wa ku release it means hutoisikia hivyo kama unavyoisikia hapo Mwesikia, inasikia kwa upana zaidi kama nilivyotangulia kusema mwanzoni. Ile mara nyingi compressor ina tabia hiyo ukiweka kila kitu kikiweka kikizidi kiki kupita kiasi hata ule uhalisi uhalisi wa kile kitu unakuwa haupo. Yaani kama unaweka ataki kubwa na release let's say let's say release haraka zaidi basi kitu kitatoka na uhalisi wake sawa kama hivi. Kama kinavyosikika lakini release pia ukiichelewesha kitu kitaendelea kuminywa sana alafu ndio kitaachiwa tuondoe compressor afu tusikie inasikika vipi ile snare yetu tuweke kukiwa na release kubwa okay compressor ni hivi tukiweka hivi hapa nimeweka release kubwa ichukua muda mrefu ku release lakini natamani nifungue release yangu iwe haraka zaidi isikie ikiwa na release haraka kwa nalia kwa upana zaidi kwa of course hivi ndivyo vinavyofanya kazi release na attack kwa sikio lako inabidi lizoe sasa tuje tujaribu kwenye 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 kick afu je turudi kwenye vocal tuone zinawezaje kufanya kazi hivi vitu kiki yetu inalia hivi hii ni kiki kama unavyosikia inalia wakati compressor iko katika hali hii ni kizima compressor italia hivi misikia kiki kiki inapumua sana inapumua zaidi lakini nikiachia compressor hapa kiki yangu haipumui kama vile ilivyokuwa mwanzo katika hali yake ya kawaida naifunga kumbe kwenye kiki pia ni ni rais pia kugundua sasa tujaribu kuweka attack release itakatumia muda mrefu ili ku release kiki wakati imekuwa attacked na compressor imevamiwa baada ya kuvamiwa itumie muda mwingi sana kuachiwa unasikia kiki kiki imekuwa ndogo imekuwa ya kinyonge sana kwa sababu compressor yangu imeendelea kuishikilia inatumia muda mwingi ili kuweza kuiachia. Yaani inakaba mmm inaachia. kumbe release ikiwa ya haraka zaidi it means kitu changu kitasikika katika uhalisi wake pia ila ikichelewa kitu changu kitasikika katika hali ya kuchelewa hivyo hivyo kama hivi of course toko umenielewa sana kwenye upande wa wa, wa, wa release pia sikio lako linawezaje kuisikia release inawezaje kuisikia release okay tuje kwenye voko Okay. Ili tuweze kujua vocal zetu tunawezaje kuzisikia kwenye upande wa release. Tu 
tuzisikie vocals kwenye release man chungu na maumivu lakini cha ajabu kwa mama mzazi napojifungua lakini cha ajabu kwa mama mzazi lakini cha ajabu kwa mama mzazi lakini cha ajabu kwa mama mzazi voko yangu itasikika katika lile la kawaida kwa mtindo fulani hivi kwa mfano hivi sikia nimefunga compressor lakini cha ajabu kwa mama mzazi lakini cha ajabu kwa mama mzazi lakini cha ajabu kwa mama mzazi ko ina release kwa haraka inaachia kwa haraka kati imekuwa tackled inaachia kwa haraka utaisikia lakini nikiweka release kubwa itatumia muda mrefu ili kuweza ku release kuiachia kama hivi lakini cha ajabu kwa mama mzazi lakini cha ajabu kwa mama mzazi lakini cha ajabu kwa mama mzazi angalia anacheza na release nitaipunguza muda na nitaiongeza muda ikiona buku basi muda umekuwa mrefu sana ku release lakini ukiona namba ndogo basi nimechukua muda mchache wa kurelease. Kwa hiyo angalia huko nasikiliza sauti. Hapa iko F1 kubwa zaidi. Lakini cha ajabu kwa mama mzazi. Inatumia muda mwingi kurelease, kuiachia. Lakini cha ajabu kwa mama mzazi. 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 Lakini ukitaka uelewe zaidi sikiliza zile sehemu ambazo zina punch katika voko yako utazisikia ukiweka release ya haraka zaidi zile punch simu zako zenye punch za vocal utaendelea kuzisikia vizuri kama kama hivi lakini cha ajabu kwa mama mzazi punch hizo lakini cha ajabu kwa mama mzazi lakini cha ajabu kwa mama mzazi utazisikia vizuri kama unavyosikia lakini cha ajabu kwa mama mzazi lakini release yangu nikichelewesha zitachelewa kidogo lakini cha ajabu kwa mama mzazi. Lakini cha ajabu kwa mama mzazi. Unaisikia hiyo lakini cha ajabu kwa mama mzazi. Cha ajabu kwa mama mzazi ziko zimekaza. Unazisikia zina udhaifu fulani hivi. Zinachelewa sana kusikika. Lakini cha ajabu kwa mama mzazi. 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 Napandisha release. Lakini cha ajabu kwa mama mzazi. Lakini cha ajabu kwa mama mzazi. Ninaweka muda mchache. Lakini cha ajabu kwa mama mzazi. Punch. Lakini cha ajabu kwa mama mzazi. Inaichelewesha kuachia. Lakini cha ajabu kwa mama mzazi. Lakini cha ajabu kwa mama mzazi. Of course tutorial hii nimekuwa nikitumia muda mwingi sana hapa. Wanatumia muda mwingi kwa sababu kufanya ukirudia hii tutorial kwa kuiangalia basi sikio lako at least litakuwa limesikia kitu tofauti wa attack na release itakuwa umeelewa tofauti wa attack na release. Utakuwa unaelewa release ina, inasikika vipi na attack kitu kikiwa na attack kinasikika vipi. Of course hiyo ni kwa upande wa vocals kiki pamoja na snare. Okay? Kuna vitu viwili hapa ambavyo wewe kama wewe unaitumia compressor lazima pia sikio lako lizoe. Kwa mfano hii ratio hii na threshold nimeziweka mwishoni kwa sababu zenyewe pia zinaathiri vocals na athiri snare na athiri drums kwa ujumla. Okay? Lakini tofauti yake unawezaje kuisikia? Kiwango utakachokuwa umekiweka cha ratio hapa. Hiki unaweza ukakitumia kusetia threshold attack na release yoyote ile kwa sababu hii inamaanisha kiwango cha compression ambacho kitategemea pia attack na release pamoja na threshold kwa hiyo hata ukiweka tatu hapa it means lazima huku kuseti utakuja tu kuseti na kuna mtu aliweka 
na mbili pointi moja wote wanaweza kupata matokeo sawa ya voko yao ya voko yao lakini utofauti wao utakuwa sehemu moja utofauti utakuwa namba iliyokuwa katika attack na namba iliyokuwa katika katika release na katika threshold lakini ukisikiza voko zao zote zile zikawa sawa okay kwa hiyo nafikiri kwenye upande wa 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 wa, wa, wa nani hapa let's say to set release kama hivi lakini cha ajabu kwa mama mza tuone ratio imefanya ile kazi tuweke mpaka mwisho lakini cha ajabu kwa mama mzazi lakini cha ajabu kwa mama mzazi naifungua ili usikie ndio kwa anacheza na kitu nafungua nafungua na kufunga ili usikie utofauti wake bila bila ratio lakini cha ajabu kwa mama mzazi 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 ukisikiliza unaona gundua kama ukiwekea ratio maana yake umeiwekea compression ina maana nini unai glue kama una, una, kitu unakiwekea una gundi ili kiwe, kiwe kikandamize zaidi yani nikiwa na maana kuwa katika vuko yako inaposema lakini cha ajabu kwa cha mama mzazi ndani yake kuna vitu vinasikika kwa vinasikika katika peak kubwa na ndani yake pia kuna, kuna vitu vinasikika katika peak ndogo na kazi ya compressor ni kufanya vitu vya chini visike juu na vitu vya juu vis, vi, 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 vishuke kidogo viwe katika evenness ndio maana ukisikiza vuko yako yote unaisikia kama kitu kimoja ambacho kina sauti ya aina moja akishuki wala akipandi kwa maana kuna vitu vilivyo kwa chini vimeinuliwa ndio maana ukiongeza hii ratio vitu vinalazimika kuinuka kama hivi lakini cha ajabu kwa mama mzazi naweka ratio lakini cha ajabu kwa mama mzazi kwa unavisikia vitu vyote viko sawa sawa kama vilivyo kwa ndio utakao umesikia ratio hapo imefanyaje kazi okay hiyo ndio compressor yenyewe imefanyaje kazi kwa unasikia lakini cha ajabu kwa mama mzazi lakini cha ajabu kwa mama mzazi vitu vimelazimishwa vyote kwa pamoja visikiki katika level moja lakini cha ajabu kwa mama mzazi lakini cha ajabu kwa mama mzazi kwa picha ya haraka zaidi namba ni squeeze kitu kwenye hadi kwenye voko hiyo ambayo inasikika chini ili zote usisikie kwa pamoja je ile kwa chini na ile kwa juu ziko sawa kidogo napojifungua lakini cha ajabu kwa mama mzazi napojifungua lazima compressor fusikie tofauti ya hii lakini cha ajabu na inapo kujifungua tunao kuna tofauti kubwa sana ya volume lakini cha ajabu kwa mama mzazi napojifungua 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 kwa utagundua kitu ratio kumbe ndio inafanya kazi hivi okay inainua vitu vilivyokuwa chini vyote na inafanya vitu vilivyokuwa juu zaidi vyote viwe viifuate vi, vi vitu vilivyokuwa katikati kwa hiyo kuna kuwa na evenness kuna kuwa na usawa katika usikivu wa vile vitu vyako je yeah, threshold inafanyaje kazi katika voko yako Eh, katika usikivu unasikiaje tunafahamu nani namna ninavyofanya kazi nahitaji kujua sasa ku, kuona sikio lako linaweza likatambua vipi mabadiliko ya threshold kama hivi lakini cha ajabu kwa mama mzazi ikiwa 24 na shusha zaidi threshold itasikika hivi napojifungua lakini cha ajabu kwa mama mzazi napojifungua kuvuko zako kama zina, zinapoteza ubora hivi. E, zinapoteza ubora, zinashuka zaidi. Kwa nini? Kwa sababu ukitafsiri threshold yenyewe ni kile kiwango cha sauti ambacho tunategemea compressor yetu itaanza kufanya kazi juu yake. Yaani chochote kitachokupita juu ya, ki, ya kiwango hiki cha negative bana sita compressor yetu itakifanyia kazi. Sasa kumbuka voko zetu zenyewe zinasikika hivi. Hivi. Labda. Lakini cha ajabu kwa mama mzazi. Sasa wewe ukaamua kusogeza kile kiwango cha kukompress kiwe karibu zaidi. 
kwa it means peak yoyote itakayoongezeka hapa itakuwa compressed napojifungua kwa kiwango chetu cha kawaida cha volume ni hiki hapa lakini cha ajabu lakini wewe unailazimisha compressor ifanye kazi kwenye kiwango hiki kicha kawaida cha volume pale pale kwa lazima itakandamizwa automatically sauti zetu zile zitapoteza ubora kwa mama mzazi napojifungua kwa threshold yenyewe ina tabia ya kusikika hivi lakini inapunguza makali yale ya sauti na pamoja na sauti yenyewe inapungua pia ni cha ajabu kwa mama mzazi napojifungua lakini cha ajabu kwa mama mzazi napojifungua lakini cha ajabu kwa mama mzazi napojifungua lakini cha ajabu kwa mama mzazi okay all right hope utakuwa umeelewa vizuri sana na sikio lako litakuwa limeelewa sasa threshold inasikika vipi ratio inasikika vipi at the same time attack inasikika vipi release inasikika vipi najua utata huku kwenye attack release pamoja na ratio lakini ratio nimeshaelekeza pia vitu vyako kama unavisikia vinatofautiana volume utakapokuwa una trick ratio inasababisha vitu vyako vyote viwe karibu yani volume ya vile vitu visikiki kama sawa fulani hivi vifuatane yani viwe glued up vinyanyuke vifukira kimoja kimfuate mwenzie viwe katika evenness kama hivi napojifungua lakini cha ajabu kwa mama mzazi napojifungua lakini cha ajabu kwa mama mzazi napojifungua ukisikiza yale maneno tofauti tofauti unasikika katika ile baa yako yale ulioimba utakuja kugundua yote yanakuwa nalingana kisauti kwa utakuwa unajua pamoja kama moja ratio yangu hii ndio ratio sahihi katika kufanya kazi lakini cha ajabu kwa mama mzazi napojifungua lakini pia ninaendelea kusisitiza kwenye attack hii ndio attack yangu utajuaje kama hii ni attack sahihi Ki, ukiongeza muda wa kuattack utasikia tu lakini cha ajabu kwa mama mzazi compressor yangu inapofanya kazi itafanana tu na nature yake ya, ya vocal ilivyokuwa napojifungua lakini cha ajabu kwa... lakini nikipunguza nikifanya attack yangu ya attack kwa haraka zaidi compressor yangu muda uwe mdogo urasikia ile punch ya vocal ya juu ile inashuka inapungua kama hivi kwa mama mzazi napojifungua lakini cha ajabu kwa mama mzazi hata ukizisikia hizi pick zangu hazichomi haziumizi masikio kwa hiyo utagundua kwamba hiyo kumbe ni ndo attack inapofanya kazi napojifungua lakini cha ajabu kwa mama mzazi napojifungua lakini cha ajabu kwa mama mzazi napojifungua lakini cha ajabu kwa mama mzazi naposkiliza yale maneno ambayo magumu yale hadi lakini cha ajabu kwa mama mzazi yani unajua yale maneno hadi yale nikiweka attack ya muda mrefu zaidi utakuja kugundua unayasikia vizuri vile vile kama mwanzo lakini nikipunguza muda wa attack utayasikia yale yenyewe yanalainishwa fulani hivi napojifungua lakini cha ajabu kwa mama mzazi napojifungua lakini cha ajabu kwa mama mzazi napojifungua lakini cha ajabu kwa mama mzazi hope utakuwa umeelewa kwa attack yangu ikuwa kubwa muda wangu wa kuattack ukiwa mdogo mchache itafanya kazi kwa haraka kama hivi napojifungua lakini cha ajabu kwa mama mzazi. Ushahidi mzuri sikiliza hizo pia hizo napojifungua, isikize neno nako napojifungua ikiwa attack yangu nimewaisha zaidi compressor kufanya kazi. Na ikiwa nimeichelewesha, utasikia utofauti wa maneno napojifungua lile lilivyo, neno lile linavotamko. Hapa nawaisha, sikia dhaifu. Napojifungua. Lakini cha ajabu kwa mama mzazi. Napojifungua. Na sikiliza inapojifungua ikiwa attack yake inachelewa zaidi. Lakini cha ajabu kwa mama mzazi punch napojifungua fuzi toko umeelewa na upande wa release kama nilivyosema narudia tena hizi sehemu ili kwa ajili ya kutilia mkazo uweze kuelewa zaidi release hapa haika release kubwa lakini cha ajabu kwa mama mzazi kataki napojifungua lakini cha ajabu kwa mama mzazi lakini 
nitaishusha release ile kusikia ili nataka voko yangu iachie kwa haraka compressor yangu kwa sababu yangu iachie haraka napojifungua zisikilize napojifungua na lakini na ile lakini cha kwenye cha hapa na napojifungua sikiliza kwa makini napoweka release haraka itasikika vizuri ile neno napojifungua itasikika cha ajabu pale cha itasikika vizuri kama hivyo lakini cha ajabu kwa mama mzazi napojifungua lakini nikiweka muda mrefu zaidi ile cha ajabu na napo utakuta lina, linasikika kwa 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 kuchelewa sana kwa, ulai, kwa 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 uzito fulani lakini cha ajabu kwa mama mzazi napojifungua nimesikia napo napo ilisikiza neno napo kwenye po po jifungua po yake yani ni po ya kuchelewa po lainishi yani imekuwa imelainika sana po sikiliza tena release yangu nimeweka muda mkubwa sana wa kufanya attack yangu nini compress yangu ilipokuwa ili baada ya kufanya kazi iachie taratibu kwa bado inaonekana voko imebanwa sikiliza kwenye neno po nakupa ujanja kuna maneno yale ukiyasikiliza kuna zile phrase ukisisikiliza ndio zitakusaidia kuweza kufanya usikivu wa, wa compressor yako kwa kuna zile sehemu ngumu zile zisikiliza sehemu ngumu zina po cha yani zile lakini cha ajabu kwa mama mzazi Napojifungua muone line napojifungua lakini nikiweka release ya haraka zaidi sikiza hiyo po na cha faster lakini cha ajabu kwa mama mzazi ngumu nakuwa napojifungua lakini cha ajabu kwa mama mzazi napojifungua nikiongeza release sikie na po lakini cha ajabu kwa mama mzazi Napojifungua inachelewa. Kwa automatically hivi ndivyo tunavyoweza kuzoesha sikio letu kupitia hizi nopsi zetu kujua attack release okay ratio na threshold. Kama hujaelewa tutorial hii na umeonekea kwenye maoni hapo lakini pia unaweza kuchukua namba yangu ya simu hapo chini uweze kunitumia message. Ikiwezekana ni niangalie namna nyingine tekniki nyingine ya kufundisha ili kuweza kulitrain sikio lako kuweza kuelewa tofauti ya threshold ratio attack na release kupitia sikio kupitia kusikia sio kupitia matumizi yake tu yenyewe leo nimejaribu kukuelekeza hichi kitu of course ukisikiliza kwa makini ukifuatilia kwa makini utakuona uwezo mkubwa sana wa kuweza kulizoesha sikio lako wakati unafanya compression tutorial inayofuata nitakuonyesha namna gani unaweza kulizoesha sikio lako kwa ajili ya kufanya EQ na kwa kutumia plugins nyinginezo je unawezaje kulitrain sikio lako ili kuweza kuzoea lakini pia kama ulikuwa hujui chochote kama ulikuwa sikio lako lijazoea na umefanikiwa kufanya sikio lako lisikie hizi tofauti hizi vitu basi naomba unitumie message au niweke comments ili niweze kujua hii tutorial imewagusa watu wengi kiasi gani katika kutambua hizi attack release threshold na ratio gain sitogusa kwa sababu wengi wetu tunafahamu ni maana gain ni kiwango cha sauti tuko ukipandisha sauti tunakuwa unajua hii gain nimeigusa imepanda sauti kwa kiwango fulani okay mimi nikutakie siku njema kwa kunifuatilia na nikusisitizie kama huja subscribe basi uweze kusubscribe katika channel hii kuna vitu vingi kuna dondoo nyingi sana of course kama sauti yangu itakuwa imesikika kwa chini zaidi utanisame ila cha msingi tu upate madini kwa namna moja au nyingine nimekuwa usiku sana ndio maana nimeamua kutengeneza tutorial ili maana nisiwaache hivi hivi siku muda mrefu kidogo sija post kwa hiyo nafikiri uweze kuisikia tutorial hii basi kuwa fatilia kwa makini va headphone au earphone nzuri ambazo zinaweza kufanya ugunduo tofauti wa hivi vitu. Mimi nikushukuru sana. Kama kawa, kama dawa, nimerifakia hapa. Ciao.